Salut, c'est Nicolas Lang, en direct du Media Day LNB à Paris. On va faire un concours d'anecdotes. Donc moi, je suis en équipe avec euh, Terry Chappé. Et on va jouer contre euh, David Alston et Axel Julien. Quand j'étais à Dijon, euh, je me suis fait refuser l'entrée plusieurs fois par le vigile euh, qui gère l'entrée des joueurs. Sur plusieurs années différentes. Pour arriver au match Voilà, j'arrivais au match et on ne me laissait pas rentrer. <rire> T'en penses quoi Moi je pense que c'est vrai parce que t'as quand même un... Quand <rire> même un physique d'expert comptable aussi. C'est bien dit, ouais. <rire> ça va, et si oui. si t'avais pas le bracelet VIP, on te laissait pas rentrer, tu vois. Eh ben c'est vrai. 1-0. Bon. Bon. Donc il y, avait, euh, il y avait souvent le même vigile, donc là ça allait. Et quand le vigile changeait, euh, bah en fait, et, et, des fois, il mettait un nouveau gars qui n'avait pas l'habitude et le mec, il me regardait genre euh, « bah, tu te fous de ma gueule, quoi T'es un joueur, toi ?» Et euh, du coup, bah, c'est arrivé plusieurs fois. Bah, après, je rentrais, hein, pas, j'avais pas besoin d'appeler non plus. Euh, il fallait quand même que tu voilà. joues, quoi. Il <rire> fallait quand même que je joue. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte, là, en, en, en nous disant les anecdotes avec David, que ça arrivait à David aussi. <rire> So, short one is, Rudy said, since we got the silver medal, he'll get us all Rolex. Mm. <laughs> 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 hey, I know, tell, normally, tell the contract? The, there, is a, there is the bonus for the medal, plus the Rolex. Maybe it's an NBA player who... I don't think it's Terry who pay for the Rolex. <laughs> <laughs> I, I don't think. <laughs> Maybe. But... <laughs> no, he, he just made out the story, like, just invent that. Right. <laughs> false. False. Uh, false. It's false. Okay. Ah, ah dang, yes. that's how we had it! Dang! Ah, that was close. I think this was maybe four or five years ago. We played a bad game in Dijon. You know, coach was pissed after the game. Uh, we go back in the locker room, coach say, Everybody six in the morning on the track. I do mind you, it's like December, January. So we go out on the track six a.m. It's snowing crazy. You know, we out there running like hour, maybe two hours, and it was just nonstop running the whole time. Everybody mad at each other, and it's snowing crazy. And he didn't let us go for one or two hours. Hmm. C'est fort possible, mais en décembre. Euh, moi, je l'ai fait plusieurs fois, ça, mais <laughs> pas en décembre. Ah, ouais. Hmm. He's ah, smiling too much. Ah, I don't know. Non, moi, je pense que c'est vrai. <laughs> ouais, moi, j'ai côté vrai aussi. Hmm. So, is it true? Yes. Yes, sir. Ah! Ouais, yes, c'est vrai. So we lost against Orléans. Mm. It was the like rival, like because they right. they was down and like uh, they missed three players in Orléans, the three best players, and we was at home. We lost. So the next day, six in the morning, we we went to the track, snowing. Yeah. One hour, one hour fifteen. We go back to sleep. Nine to twelve practice. And the next day, he was doing the the whole night, and we arrived like he was like this on the track, <laughs> and we still running like during what like, one hour thirty. Like. <laughs> so it was that's <laughs> crazy. crazy. <laughs> that's a lot. Yeah, and, and 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 there is a, there was a, a new player who just come, yeah. coming doesn't play, and he, he was arrived to the practice <laughs> in the gym. Don't want to do the practice. Mm -hmm. He just get back like and we never see him again. Never see him again. Il y a une saison j'ai joué avec un, un potentiel NBA. Un potentiel NBA, mais on, on est toujours à lui dire qu'il devait travailler plus et il travaillait pas assez. Il partait direct à la fin des entraînements. Et un jour, il y a mon père qui arrive à l'entraînement. On lui a fait croire que mon père était un scout NBA. Parce qu'il a toujours un iPad, il avait des lunettes, il avait un peu le style euh, du scout, mais avec un, un ventre, tu vois. Et, euh, et on lui a dit, ouais, un scout NBA, aujourd'hui, entraîne-toi bien, c'est le, le gars de Chicago, euh, il vient tous les ans, donc là, il était chaud, c'est bien entraîné, et à la fin de l'entraînement, je lui ai dit, euh, euh, ne pars pas aujourd'hui, tu devrais rester, parce que les scouts, ils adorent voir que tu travailles en plus, est-ce que tu peux me prendre les rebonds 
Et il m'a pris le rebond pendant une heure. Et au bout d'une heure, je lui ai dit... Euh... You understand? You get the story? Non, ah oui, oui. Je, au bout d'une heure, je lui ai dit... Euh... Ben, en fait, c'est mon père, quoi. Donc là, il avait, la... là, il avait les boules, mais il s'est quand même fait drafter. D'accord. Ok. Donc, euh, je, je sais pas s'il y a un lien ou pas, mais... <rire> so, <rire> ton père, peut-être, il a des, des connexions. I think it's true, because he already tell me... <rire> Aïe, 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 aïe. Il était dans le national team, il t'a mis de ce qu'il C'était pour moi, c'est dans souvenir. J'aurais dû, ouais, dû, dû dire ma mère, j'aurais dû dire ma mère. So it's true, yes. yes. Tu sais qui c'est euh, C'était à Chalon, non tu Non, c'était la Berry. La Berry, c'est lui. Ah oui. <rire> Euh, du coup, euh, je joue en Pro B, on joue à Poitiers. Et euh, on était un peu loin de l'hôtel, euh, un peu loin de la salle de l'hôtel. Et euh, donc on avait une bonne euh, petite demi-heure de route. Et en fait, arrivé à la salle, je me suis aperçu que j'avais pas mes chaussures de basket. Je les avais oubliées. Et donc on avait un, un, une personne qui faisait le déplacement avec nous. Donc je lui ai passé ma, chambre, ma, ma, ma clé d'hôtel. Et donc il est retourné à l'hôtel pour prendre mes chaussures, sauf qu'il a pris les, la deuxième paire de chaussures de mon coéquipier. Et du coup, j'ai joué avec une paire de 47,5 alors que je fais du 46. Pour un match de pro. Possible, hein Je pense que ouais, moi je pense c'est vrai. T'en penses quoi Ouais, je... ok, ça marche. On teste, hein, ouais. oui, vrai. C'est faux. Ah. <rire> so, you guys know Antoine Eto, right? Yes. Okay. Uh, it was the the year after we won the championship, and so our last game was, I think, June 26, June 27th, and the the first practice was scheduled for August 4th. So we had four or five weeks and Antoine wasn't happy with that. And so the first practice, he shows up late with the with his Conor McGregor Irish flag. And he says like, man, you guys don't respect us. I'm not practicing. And he went out, he got his little ATV and he rode it in the gym, drove around in circles and then went home. Damn. <laughs> If it's true, it's crazy. <laughs> If it's false, like... <laughs> tu peux écrire un film. J'avoue, j'ai pensé que je suis dans mon Or maybe he just changed the way he lived the practice. Like, yeah. yeah, maybe yeah. one time he do it, but still practicing. Yeah. Mais le drapeau et tout. Ouais. Oh, no. Flag. Irish flag. You have to have an Irish flag in your home at home. Yeah, yeah. <laughs> I mean, he is a kind of guy. Yeah. <laughs> yeah. You, 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 you see in bike, like the... The RCD, ATV, the, uh, the four-wheeler. Four yeah, okay. The, yeah. Oh, Because hey. he has one of those. And he rode it around the gym? Around the gym. Because we had the court in the middle, yeah. but all the seats were pushed back. Yeah. So maybe maybe we can say four. four. If, if we mistake, at least we are three trees, okay? <laughs> <laughs> we're going to say false. False. It's false. Yeah. <laughs> Everything was uh, everything was true until the ATV part. The ATV. Yeah. <laughs> But he does have so, an ATV yeah. and he like yeah. he brings it to practice because he just yeah, lives that close. Bravo. Sorry. Bravo. Right, bravo. 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 Bien joué. Tu vas tu que je me fasse monter sur le pilori toi d'ailleurs. Voilà, c'était le concours d'anecdotes euh, que la JDA Dijon a gagné. Euh, <laughs> parce que Axel Julien et David Olston ont gagné malheureusement Terry Tarpe une prochaine fois. Euh, on se retrouve rapidement sur les parquets de LNB et sur LNB TV. Abonnez-vous euh, nombreux et à bientôt.